Fiji, Fiji country in archipelago in the South Pacific Ocean. It surrounds the Koro Sea about 1,300 miles 2,100 kilometers north of Auckland, New Zealand. The archipelago consists of some 300 islands and 540 islets scattered over about 1 million square miles 3 million square km. Of the 300 islands, about 100 are inhabited. The capital, Suva, is on the southeast coast of the largest island, Viti Levu, Great Fiji. When to visit the South Pacific untouched forests, pristine white sand beaches, crystal waters filled with reefs, and diverse sea life, a South Pacific cruise offers the ultimate getaway from winters in both the northern and southern hemispheres. The South Pacific with its warm, humid temperatures constantly hovering in the mid-70s, Low 20s is a great Fiji overview in the remote waters of the South Pacific are the incredible Fiji Islands. Some of the best beaches in the region can be found here, whether travelers are looking for luxurious resorts or secluded lagoons and solitary stretches of sand. Discover the perfect way for you to experience Fiji. U.S.-Fiji Relations The United States established diplomatic relations with Fiji in 1971, following its independence from the United Kingdom. Relations between Fiji and the United States have traditionally been good. The two countries share a multi-ethnic heritage, a commitment to democratic values, and a record of close cooperation on international peacekeeping operations, regional security, environmental issues including climate change and economic development. The U.S. Peace Corps has been active in Fiji since 1968, with more than 65 volunteers currently serving in the country. In September 2014, Fiji held elections that restored a democratically elected government and parliament of Fiji for the first time since the 2006 coup, which a multinational observer group assessed to be free, fair, and broadly representative of the will of the Fijian people. After 2014 elections, the United States reinitiated security assistance and lifted restrictions on U.S financing assistance to the government of Fiji that were put in place following in 2006. Fiji again held internationally observed national elections in 2018, which international observers deemed free and fair. U.S. assistance to Fiji USAID fund regional projects assisting communities in accessing financing, building institutional capacity, and adapting to climate change. The Ready Project 2016-2021 supports climate finance and management capacity. With the Pacific Community SPC, the institutional strengthening in Pacific Island countries to adapt to climate change project Isaac. 2015-2020 is undertaking climate finance assessments and supporting scale-up of successful multi-sectoral projects. The Pacific American Climate Fund PACDAM 2013 to 2019 built the capacity of small local grantees while supporting their efforts to improve food security and natural resource management as the largest contributor to the World Bank and with Japan to the Asian Development Bank the United States supports a broad range of economic development and infrastructure programs in the Asia Pacific including Fiji Fiji receives foreign military financing FMF to equip its military and participates in the International Military Education and Training IMED program, which sends Fijian officers and senior enlisted personnel to professional military education and leadership development courses in the United States. The United States contributes U.S. Coast Guard and U.S. Navy Air Assets to Regional Forum Fisheries Agency FFA, operations that help Fiji protect earnings from fishing licenses in the country's exclusive economic zone EEZ. In 2019 Fiji signed a ship rider agreement with the United States and has hosted Fijian ship riders on patrol on U.S. Navy and Coast Guard vessels. Additionally, Fiji is a regular participant in U.S. Indo-Pacific Command-sponsored workshops on topics including humanitarian assistance, disaster relief, maritime security, peacekeeping, and international humanitarian law. 
bilateral economic relations the United States has been among Fiji principal trading partners. The main products imported to the United States from Fiji include bottled water, tuna, and sugar. U.S. exports to Fiji are mainly machinery, transport equipment, and food. Fiji and the United States do not have a bilateral investment agreement. Tourism and remittances including from the United States contribute significantly to the Fijian economy. Fiji is a party to the U.S. Pacific Islands Multilateral Tuna Fisheries Treaty, which provides access for U.S. fishing vessels in exchange for a license fee from the U.S. industry under a separate economic assistance agreement associated with the treaty. The United States government currently provides $21 million per year to Pacific Island parties. Fiji, Fiji, quốc gia và quần đảo ở Nam Thái Bình Dương, nó bao quanh biển Koro khoảng 1.300 dặm 2.100 km về phía Bắc Auckland, New Zealand. Quần đảo gồm khoảng 300 đảo và 540 hòn đảo nhỏ nằm dài rác trên khoảng 1 triệu dặm vuông, 3 triệu km vuông. Trong số 300 hòn đảo, khoảng 100 hòn đảo có người sinh sống, thủ đô, Suva. Nằm trên bờ biển phía đông nam của hòn đảo lớn nhất, Viti Levu, Fiji vĩ đại, khi đến thăm Nam Thái Bình Dương những khu rừng hoang sơ, những bãi biển cắt trắng nguyên sơ là nước pha lê đầy đá ngầm và đời sống biển đa dạng, hành trình Nam Thái Bình Dương mang đến nơi nghỉ ngơi tuyệt vời sau mùa đông ở cả hai bán cầu Bắc và Nam. Nam Thái Bình Dương với nhiệt độ ấm và ẩm liên tục dao động vào giữa những năm 70. Độ tuổi 20 thấp là một tổng quan về Fiji ở vùng biển xa xôi của Nam Thái Bình Dương là những hòn đảo Fiji đáng kinh ngạc một số bãi biển tốt nhất trong khu vực có thể được tìm thấy ở đây. Cho dù du khách đang tìm kiếm những khu nghỉ dưỡng sang trọng hay những đầm phá hẻo lánh và những bãi cắt trải dài đơn độc khám phá cách hoàn hảo để bạn trải nghiệm Fiji. Quan hệ Hoa Kỳ Fiji Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao với Fiji vào năm 1971 sau khi quốc gia này độc lập khỏi Vương quốc Anh. Mối quan hệ giữa Fiji và Hoa Kỳ theo truyền thống là tốt đẹp. Hai nước có chung di sản đa sắc tộc cam kết về các giá trị dân chủ và thành tích hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế, an ninh khu vực. Các vấn đề môi trường bao gồm biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế quân đoàn hòa bình Hoa Kỳ đã hoạt động ở Fiji từ năm 1968, với hơn 65 tình nguyện viên hiện đang phục vụ tại đất nước. Vào tháng 9 năm 2014, Fiji tổ chức cuộc bầu cử nhằm khôi phục một chính phủ và quốc hội được bầu cử dân chủ cho Fiji lần đầu tiên kể từ cuộc đảo chính năm 2006. Mà một nhóm quan sát viên đa quốc gia đánh giá là tự do công bằng và đại diện rộng rãi cho ý chí của người dân Fiji sau cuộc bầu cử năm 2014. Hoa Kỳ bắt đầu lại hỗ trợ an ninh và dỡ bỏ các hạn chế đối với hỗ trợ tài chính của Hoa Kỳ cho chính phủ Fiji đã được đưa ra sau đó vào năm 2006. Fiji một lần nữa tổ chức các cuộc bầu cử quốc gia theo dõi quốc tế vào năm 2018 mà các quan sát viên quốc tế cho là tự do và công bằng. Hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Fiji USAID tài trợ cho các dự án khu vực hỗ trợ cộng đồng tiếp cận nguồn tài chính, xây dựng năng lực thể chế và thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án Ready năm 2016 đến năm 2021 hỗ trợ năng lực quản lý và tài chính khí hậu với cộng đồng Thái Bình Dương SPC. Dự án tăng cường thể chế ở các quốc đảo Thái Bình Dương nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu ISACC. Năm 2015 đến năm 2020, đang tiến hành đánh giá tài chính khí hậu và hỗ trợ mở rộng quy mô các dự án đang ngành thành công Quỹ Khí hậu Hoa Kỳ Thái Bình Dương PACAM. Năm 2013 đến năm 2019, đã xây dựng năng lực của những người nhận tài trợ nhỏ ở địa phương đồng thời hỗ trợ những nỗ lực của họ nhằm cải thiện an ninh lương thực và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Là nước đóng góp lớn nhất cho Ngân hàng Thế giới và cùng với Nhật Bản cho Ngân hàng Phát triển Châu Á.
Hoa Kỳ hỗ trợ một loạt các chương trình phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng ở châu Á Thái Bình Dương, bao gồm cả Fiji. Fiji nhận được tài trợ quân sự nước ngoài FMF để trang bị cho quân đội của mình và tham gia vào chương trình giáo dục và đào tạo quân sự quốc tế IMET. Chương trình này sẽ gửi các sĩ quan Fiji và quân nhân nhập ngũ cấp cao tham gia các khóa đào tạo quân sự chuyên nghiệp và phát triển năng lực lãnh đạo tại Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đóng góp lực lượng cảnh sát biển Hoa Kỳ và lực lượng không quân của Hải quân Hoa Kỳ cho các hoạt động của cơ quan nghề cá diễn đàn khu vực FFA nhằm giúp Fiji bảo vệ thu nhập từ giấy phép đánh, bắt trong vùng đặc quyền kinh tế IZ của quốc gia này. Vào năm 2019, Fiji đã ký một thỏa thuận đóng tàu với Hoa Kỳ và đã tổ chức cho các tàu của Fiji tuần tra trên các tàu của Hải quân và cảnh sát biển Hoa Kỳ. Ngoài ra, Fiji là người thường xuyên tham gia các hội thảo do Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tài trợ về các chủ đề bao gồm hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, an ninh hàng hải gìn giữ hòa bình và luật nhân đạo quốc tế quan hệ kinh tế song phương Hoa Kỳ là một trong những đối tác thương mại chính của Fiji. Các sản phẩm chính được nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ Fiji bao gồm nước đóng chai, cá ngừ và đường. Các mặt hàng xuất khẩu của Mỹ sang Fiji chủ yếu là máy móc, thiết bị vận tải và thực phẩm. Fiji và Hoa Kỳ không có hiệp định đầu tư song phương, du lịch và tiêu hối, bao gồm cả từ Hoa Kỳ, đóng góp đáng kể vào nền kinh tế Fijian. Fiji là một bên tham gia hiệp ước đánh bắt cá ngừ đa phương tại các đảo thuộc quần đảo Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Hiệp ước cung cấp quyền tiếp cận cho các tàu đánh cá của Hoa Kỳ để đổi lấy phí giấy phép từ ngành công nghiệp Hoa Kỳ, theo Hiệp định Hỗ trợ Kinh tế riêng biệt liên quan đến hiệp ước. Chính phủ Hoa Kỳ hiện cung cấp 21 triệu đô la mỗi năm cho các bên thuộc đảo Thái Bình Dương.